Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Dân muốn đi, đảng lôi lại. Chính phủ kiến tạo là khái niệm mới xuất hiện gần đây của Việt Nam và thường được nhắc đi nhắc lại trên các truyền thông của báo chí nhà nước. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam với câu nói về chính phủ kiến tạo. Việt Nam đang nỗ lực cải thiện hình ảnh quốc gia và chủ trương xây dựng chính phủ kiến tạo, nhưng nhiều sự kiện gần đây lại cho thấy nhiều điểm nghẽn trong quá trình thực hiện đang diễn ra. Hình ảnh quốc gia từ sự vận hành của thể chế đến phản ứng của chính phủ trong quan hệ quốc tế vốn có ý nghĩa quan trọng để thu hút đầu tư, nói riêng và quan hệ kinh tế với các nước nói chung. Việt Nam đang nỗ lực để thể hiện hình ảnh quốc gia theo hướng tích cực hơn. Hành động kịp thời trước hiện diện sự kiện hạ tín nhiệm quốc gia của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody Investor Service vừa qua đối với Việt Nam và sự thay đổi cách điều hành của chính phủ kiến tạo đang tạo hình ảnh tích cực hơn trước các nhà đầu tư ở nước ngoài khi Việt Nam tích cực hội nhập hơn. Chủ trương kiến tạo dường như vẫn chỉ loanh quanh bằng lời nói từ trước đến nay của người đứng đầu chính phủ, nhưng sự thụt lùi và mất uy tín của Việt Nam thì đã thấy rất rõ trên thương trường cũng như quốc tế. Ngày 18 tháng 12, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody đã hạ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam xuống mức tiêu cực. Và rất rõ ràng với những triển vọng này thì Việt Nam khi đi vay tiền quốc tế sẽ rất khó khăn cũng như phải trả sớm cũng như và lãi suất phải chịu rất cao. Trước đó, tổ chức Moody đã đưa ra hồ sơ tín dụng của Việt Nam vào diện theo dõi hạ bậc nhưng không nhận được sự phúc đáp khi kết thúc thời hạn được đưa ra. Tổ chức này nhận định vẫn tiềm ẩn rủi ro, chậm trả, uh, chậm trả nợ, gián tiếp của chính phủ Việt Nam trong bối cảnh chưa có giải pháp rõ ràng để cải thiện công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan cũng như tăng cường tính minh bạch về quản lý nợ được chính phủ bảo lãnh. Tiếp theo sự kiện trên, ngày 20 tháng 12, Moody hạ phát triển vọng tín nhiệm với 18 ngân hàng lớn của Việt Nam. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ, trong số này có rất nhiều ngân hàng hàng đầu của Việt Nam hiện nay đã bị Tổ chức đánh giá tài chính này hạ triển vọng tín nhiệm Và với việc hạ uy tín này Thì rõ ràng là các ngân hàng Việt Nam cũng sẽ khó khăn hơn Khi tiếp cận với các nguồn tiền cũng như phát hành ra quốc tế Các sự kiện nghiêm trọng liên tục đã xảy ra Trong quá trình kiến tạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Đã khiến nền kinh tế việc Việt Nam gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Đây là hình ảnh nợ công khổng lồ của Việt Nam với tổng số là 3,2 triệu tỷ đồng được thống kê vào năm 2019. Chia cho toàn bộ số dân của Việt Nam thì mỗi người dân Việt Nam từ nhỏ mới sinh cho đến người già phải chịu 32 triệu đồng tiền nợ mỗi người. Phản ứng trước có đánh giá của Moody, Bộ Tài chính Việt Nam cho rằng đó là quyết định không sắc đáng khi chỉ đưa ra sự việc riêng lẻ đối với nghĩa vụ trả nợ dự phòng của chính phủ mà bỏ qua thành tựu toàn diện của Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế và xã hội. Việc bị hạ triển vọng tín nhiệm không chỉ ảnh hưởng đến việc huy động vốn từ nước ngoài của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác ở trong nước mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia của Việt Nam nói chung. Nhận thức đây là sự bất cập về thể chế Tổ công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với các bộ như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông và Vận tải, Công thương và Ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về những nội dung liên quan đến trách nhiệm trong việc chậm thanh toán trả nợ nước ngoài đối với một số dự án. Thì rõ ràng khi mà các bạn cũng như một cái công ty và một doanh nghiệp khi bị đánh giá kém về mặt thanh khoản cũng như chi trả trả nợ thì đi vay sẽ rất khó khăn. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ của Việt Nam, vội tổ chức một cuộc họp báo và tìm trách nhiệm. Đây là hình ảnh ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam trong một phiên họp báo vừa qua. Trong cuộc họp, ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh đây là trách nhiệm rất lớn, Thủ tướng rất không hài lòng, yêu cầu kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan làm rõ trách nhiệm để báo cáo Chính phủ và Thủ tướng. Những vấn đề tắc nghẽn thể chế, Biểu hiện trong nhiều khía cạnh và đã được chỉ ra như trên, trên bảo giới không nghe, 
trên nóng dưới lạnh, cục bộ địa phương, bộ ngành và cản trở sự phát triển của đất nước. Lần này là sự thiếu phối hợp giữa các bộ ngành, cơ quan chức năng khiến cho tín nhiệm quốc gia của Việt Nam đã bị hạ bậc. Và viện hạ bậc này thì sẽ rất khó khi khi được xem xét lại để nâng trở lại về vị trí cũ vì đó là cả một quá trình đánh giá rất dài và cần rất nhiều thông tin và thông tin phải minh bạch. Trước đây có nhiều lần Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn liên tục nhắc đến cái cải cách thể chế nhưng mọi việc dường như chưa đi đến đâu. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong một diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam vào năm 2019 ở Hà Nội. Có phải Moody có ác cảm với thị, thị trường và trường hợp Việt Nam hay không? Câu trả lời là không. Moody là tổ chức xếp hạng tín nhiệm có uy tín và, và các tiêu chuẩn đánh giá là minh bạch và áp dụng công bằng đối với các nền kinh tế. Hơn thế, nhà đầu tư, các đối tác kinh tế trên thế giới coi đây là chỉ báo rất quan trọng. Chính phủ Việt Nam đã hành động kịp thời đối phó với một sự kiện. Tuy nhiên, để tạo hình ảnh quốc gia tích cực có trách nhiệm cần thay đổi quan điểm cũng như giải pháp cải cách thể chế nói chung cũng như để thu hút đầu tư nói riêng. Và sau 30 năm cải cách, Việt Nam đã thay đổi được gì? Hay chính phủ Việt Nam vẫn chỉ bày tìm mọi cách để bán sức lao động của người dân với giá rẻ mạt và người công nhân phải chịu sự bóc lột mà vẫn không có công đoàn độc lập để bênh vực quyền lợi của họ và giá trị gia tăng tại Việt Nam vẫn rất thấp. Đây là hình ảnh công nhân làm việc trong xưởng dày gia công tại Việt Nam. Nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là trong quá trình toàn cầu hóa, có một thực tế cần được khẳng định rằng nếu không kết nối với các dòng chảy kinh tế, đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ các nền kinh tế thị trường phát triển thì không có khả năng tăng trưởng. Việt Nam xác định tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm trong chính sách phát triển. Tuy nhiên, việc áp dụng kinh nghiệm của các nước thành công để xây dựng thể chế chưa tạo được sự khác biệt để đáp ứng được yêu cầu kết nối và hấp thụ, có hiệu quả, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển, thậm chí bị tụt hậu. Hiện tại, Việt Nam vẫn thuộc các nước quốc gia đang phát triển dựa trên nguồn nguyên liệu thô, cung cấp lao động giá rẻ. Và là một nước cộng sản nhưng Việt Nam đã phải mở rộng giao thương, đưa lực lượng đi làm thuê cho nhiều công ty tư bản cũng như cộng sản khác trên thế giới. Nhưng với thể chế lạc hậu và đầy khiếm khuyết thì hiệu quả đem lại cho người dân quá thấp so với số sức lực mà họ đã phải bỏ ra. Xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam đang gặp những vấn điểm nghẽn về thể chế. Đây là tiêu đề một bài báo đã được đăng trên quốc tế. Hình ảnh đường sắt Cát Linh Hà Đông tại Hà Nội với công nghệ và đa phần vốn từ Trung Quốc ngày càng ngốn nhiều tiền đầu tư mà vẫn khất tới 8 lần chưa thể đưa vào sử dụng. Và đây là nhức nhối không phải chỉ tại Hà Nội mà trải dài khắp cả nước với những dự án khổng lồ khi Trung Quốc đầu tư vào nguồn vốn từ Trung Quốc đã đem lại hiệu quả rất thấp thậm chí kéo nợ công của Việt Nam lên rất lớn. Việt Nam đã và đang học tập kinh nghiệm của các quốc gia có khả năng kết nối với thị trường toàn cầu và hấp thụ các dòng vốn đầu tư xuyên quốc gia vào các mục đích phát triển nội sinh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, thậm chí cả Malaysia và Thái Lan và các nước thành công ở mức độ thấp hơn. Việt Nam cũng học tập quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc vì sự tương đồng về chế độ chính trị. Cả hai nước đã biết cách tránh cho nền kinh tế nhà nước bị sụp đổ bằng cách mở cửa và cải cách thể chế và kinh tế theo hướng thị trường mà vẫn duy trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam còn chậm và bị thụ động, thậm chí là mắc sai lầm khi vận dụng những bài học kinh nghiệm khắp nơi. Việc định hướng phát triển của Việt Nam đã có những sai lầm nghiêm trọng trong quá khứ, hiện tại và ngay cả trong tương lai. Đây là hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm khu công nghiệp đầy tai tiếng Formosa tại Hà Tĩnh sau khi xảy ra vụ việc xả thải làm ô nhiễm môi trường, cá chết hàng loạt trên biển miền Trung của Việt Nam và điều này đã dẫn đến uh, những người dân ở đây không còn có cơ hội có thể sinh sống bằng nghề trải lưới và họ đã phải bỏ xứ mà ra đi. Thay vì khuyến khích các tập đoàn tư nhân vươn ra thế giới trong điều kiện chuyển đổi thể chế dựa trên chủ nghĩa chuyên môn, chuyên quyền duy lý như Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam lại thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước và coi đó là một quả đấm thép cho tăng trưởng. Bởi vậy, việc Việt Nam hoạch định chính sách đơn cử như chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 với mục tiêu lớn 
đã không thành công. Và các bạn cũng đã chứng kiến hàng loạt các tổng công ty và tập đoàn của nhà nước, những quả đấm thép đó đã thành những món nợ khổng lồ mà người dân Việt Nam đang gánh chịu. Việt Nam học tập Trung Quốc trong việc áp dụng chủ nghĩa tiệm tiến, tập trung vào những ngành công nghiệp thâu dụng lao động có hàm lượng công nghệ thấp như dệt may, da dày, lắp ráp, nhưng đã không thể thành lập được các đặc khu hành chính và kinh tế để thu hút dòng đầu tư từ các nước phát triển trong lĩnh vực như chế biến và hướng đến xuất khẩu. Và thay vào đó các bạn cũng đã thấy những hình ảnh như thế này. Đây là những khu công nghiệp để sản xuất gang thép rất ô nhiễm môi trường và chiếm dụng đất đai rất lớn. Và điều đó không có lợi cho người dân Việt Nam vì họ chỉ được trả tiền công với rất rẻ. Việt Nam đang đứng trước những tác động từ bên ngoài rất lớn và điều đó chúng ta đã thấy qua những cuộc chiến thương mại và bây giờ đã bắt đầu ảnh hưởng đến Việt Nam. Vào tháng 12 năm 2019, Bộ Thương mại Mỹ đã ra thông báo mức tiền phạt lên đến hơn 456% đối với thép nhập khẩu từ Việt Nam vì ở đây Việt Nam đã gian lận thương mại. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay toàn cầu hóa đang chứng lại, chủ nghĩa dân tộc nổi lên trong khi tình trạng kinh tế thế giới ảm đạm, các vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng, các dòng chảy kinh tế đang thay đổi rất phức tạp. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung phản ánh sự thay đổi quan hệ quốc tế cho trật tự thế giới mới, vượt quá giới hạn kinh tế và leo thang cho vấn đề thể chế, các giá trị dân chủ, nhân quyền đã và đang ảnh hưởng lớn đến Việt Nam, một nước có quan hệ láng giềng và lịch sử với cả hai quốc gia trên gồm có Mỹ và Trung Quốc. Chính phủ kiến tạo là đột phá của thể chế trong nhiệm kỳ Đại hội 132 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện phương châm hành động thực tế, lấy phát triển doanh nghiệp làm động lực phát triển, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh, đồng thời cải cách hành chính, gỡ bỏ các rào cản, chấn chỉnh thực thi công vụ của bộ máy tỏ ra không phù hợp. Và trong suốt thời gian qua, các bạn cũng đã chứng kiến việc uh, tinh giảm biên chế, nhưng càng tinh giảm thì dường như nó càng phình ra. Và những thủ tục, Hành chính ở Việt Nam vẫn rất phiền phức đối với nhà các nhà đầu tư. Và thể chế chủ nghĩa cộng sản với nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa kiểu cũ đang trói buộc sự phát triển kinh tế của người dân và doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là hình ảnh người lao động đang kết hoa nhựa phục vụ tuyên truyền cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam và thay vì họ sản xuất, họ lại phải đi làm những công việc mang tính chất hình thức như vậy. Sự chuyển đổi từ các nhà nước toàn trị, đảng trị sang mô hình quản lý này trong điều kiện Việt Nam là một thách thức lớn đòi hỏi sự đồng thuận giữa đảng, lãnh đạo tập thể và linh hoạt về ý thức hệ. Ở đây cần ưu rằng các quốc gia thành công kinh tế ở châu Á nêu trên sau thời kỳ tăng trưởng cao đã chuyển đổi sang thể chế dân chủ phù hợp với thị trường. Liệu đây có là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam hay không? Đối với trường hợp Trung Quốc, trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, các nguy cơ như không cân đối, không bình đẳng, không phối hợp và không bền vững mặc dù đã được cảnh báo, tuy nhiên chúng bị che lấp bởi thành tích tăng trưởng và sự tuyên truyền một chiều nay trở lên hiện hữu hơn. Và trước thềm Đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã đưa ra khuyến cáo như sau. Trước thềm đại hội 13, cần có sự thay đổi thể chế mang tính bước ngoặt để phát triển tránh nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp. Và đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư nhằm chấn chỉnh công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng Bộ các cấp và Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ được diễn ra vào năm 2021. Ở đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng thừa nhận vai trò hàng đầu của Hoa Kỳ từ đầu những năm 1990 để đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thúc đẩy tự do hàng hóa trên nền kinh tế trong nước và quốc tế hóa ở phạm vi toàn cầu. Đây là bài học phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Sự khác biệt ở đây là cần tránh tập trung chuyên quyền lực tuyệt đối và hơn thế nữa là mở rộng dân chủ theo hướng thiết lập các thể chế phù hợp với các nguyên tắc thị trường và giá trị phổ quát. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã loay hoay 74 năm qua mà vẫn không thể đưa đất nước phát triển để đem lại dân chủ và tự do cho người dân Việt Nam. Quá thất vọng với đường lối bảo thủ và độc tài của Đảng, mỗi năm đã có hàng trăm nghìn thanh niên thiếu nữ Việt Nam phải bỏ xứ ra đi, mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn nơi các nước tư bản. 
khi đã cầm quyền từ năm 1945 đến nay, đảng đã thất bại như thế thì cũng nên tự thừa nhận khiếm khuyết để để trao thể chế và trao quyền lãnh đạo đất nước cho người dân. Họ sẽ làm được điều mà trên 90 triệu người Việt Nam đang mong muốn. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, ngày 28 tháng 12 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.